hapo <coughs> ili salamu zangu au majawabu yangu yaweze kuwa ni moja ya msaada kwa baadhi ya watanzania na baadhi ya waafrika wenzangu na wale kwa ndani na nje ili waweze kupata majibu ya maswali yao kutokana na kitandawili ambacho ni kizito sana e, kutokana na baadhi ya mtazamo wa watu wengine. Kuyo leo ni siku ambayo e, niliahidi tarehe mbili nitapata fursa ya kujibu maswali tofauti tofauti ninaoulizwa na baadhi ya watu. Baada ya utambulisho huo ningependa kusema maneno machache alafu tutoe fursa sasa ya kuanza kuulizwa na kuweza kujibu swali la kwanza au mazungumzo ya kwanza ambayo ningependa kuyazungumza eh, leo nilitembelewa na mtu mmoja aliyotoka Bukoba lakini asili ya huyu mtu ni kutoka Zanzibar lakini alikuwa anasumbuliwa sana na tatizo la ini E, hali ilikuwa tete kwa mujibu wa kauli yake na bahati nzuri aliamini kuwa yeye sasa wakati wote ataondoka duniani kutokana na changamoto ambayo yeye na mkabili Udhofu wa mwili na changamoto zingine lakini akienda haja ndogo ni njano tupu na mwili ni njano tu Lakini hawa ni wataalamu wa Wizara ya Afya ni mmoja katika wataalamu wa Wizara ya Afya wale wanaosema hakuna usuluhisho na tatizo hili linaweza likampata mtu hata bila kukutana na mtu lakini asilimia kubwa inatokana na watu kukutana bahati nzuri akanitafuta kuniomba namna gani naweza kumsaidia nikamsaidia pasipo kumuona sura wala jinsia yani jinsi halivyo nikampa maelekezo akatumia dawa na hatimaye e, kwa mujibu wa kauli yake wiki moja tu alianza kupata mabadiliko baada ya wiki tatu akajiona yuko vizuri akaanza kuinuka na akaanza kufanya shughuli zake ambazo alikuwa ziwezi na ukimtazama uki, akikuonesha picha za nyuma E, alipokuwa anaonyesha kwenye laptop yake na akinionyesha nilivyomuona nilivyompokea leo alfajiri e, ni vitu viwili tofauti ni mbingu na ardhi akanambia msigo nimekuja kushukuru au nimekuja kueleza kuwa kumbe inawezekana akanambia siwezi kutoa sura yangu kwa sababu mimi ni maarufu sana kwenye vyombo vya habari lakini iko siku nitasema wazi kutokana na nilichofanyiwa na nilichokiona lakini imekuwa negative akanipa cheti ambacho alichokwenda hospitali usika kupima na akapata negative akaandika kwa maelezo yake kwa mkono wake namna gani alivyonipata namna gani alivyopata dawa namna gani alivyopata neno negative namna gani afya yake ilivyoimarika na leo saa kumi alilerejea kwao Zanzibar. Kwa nini nimetoa historia hii au mazungumzo haya? Nimesema kwa sababu wale waliosoma kuliko wengine wamekuwa ni vinara wa kusema hakuna suluhisho. Sasa bahati mbaya wamekutana na changamoto hiyo. Lakini wameona njia pekee ni kumtafuta TR msigo kwa sababu hakuna budi. Lazima ule ARV Hakuna njia ya mkato katika Tanzania. Ni hiyo. Sasa mwingine ni rahisi sana kuambia watu wale hizo lakini yeye itakapomfika anatafuta njia mbadala. Kwa hiyo inawezekana na kaniruhusu nikiruhusu na kaahidi mwenyewe atakaa kwenye vyombo aandike kitabu au azungumze kwa sababu amejinasibu sana yeye ni mtaalamu kulikweli wa masuala ya afya na akafungua kompyuta yake nikamsikiliza vizuri alivyokuwa anawaeleza watu na namna gani anavoeleza kuhusu mambo mbalimbali ambayo si ningependa kuyasema ambayo nilianukuu kutoka kwake kwa maana hiyo kila kukicha tunaendelea kupata ushuhuda kutoka kila kona 
ya Tanzania na nje ya Tanzania namna gani asili yetu inazoweza kuwa na changamoto kwa ukiangalia hicho chete ambacho weka kiruhusu e, unajua hospitali sehemu na kila kitu na muhusika jinsi alivyo kutokana na utaratibu ambao wao wameuweka kwa ni mshukuru kwa kutoa e, ushuhuda huo e, nukta yangu sasa ya mwisho ili nianze kuruhusu maswali 489 sio kuni mistari miwili tu au kuni moyo tu tunaona sasa e, watu wane hatua nyingine wanapata mafanikio makubwa na afya zao zinaimarika na wanakuwa negative na wanaendelea na maisha yao kwa hiyo niishie hapa nianze kukaribisha swali ili niweze kutoa ufafanuzi au kujibu maswali ambayo baadhi ya watu wameuliza lakini nayo unaweza ukatumia fursa hiyo kwa sababu tuko live unaweza ukauliza swali lako tukakujibu tunajibu maswali yale watu walioniuliza kupitia simu na mitandao ya kijamii nimeona niyo na kusanya nikipata fursa angalau kwa mwezi mara moja niweze kuyatolea ufafanuzi ili watu waweze kupata tija kutokana na kile ambacho tunakifanya. Naam, karibu. Naam, kwa swali la kwanza, uh, inasema na wahii ni kwa ajili ya watu wenye maambukizi ya virusi vya ukimwi pekee au hata mtu ambaye hana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini anasumbuliwa na maradhi mengine anaweza akatumia? E, ni kushukuru kwa, kwa swali hilo lakini ukienda YouTube ukiandika ushuhuda wa dawa ya 4A9 utaona magonjwa mengi yanapata suluhisho ya kutosha baada ya kutumia 4A9 na ukimwi ni ukosefu wa kinga mwilini maana neno ukimwi ni kwa sababu kinga ya mwili imeshindwa kuwa madhubuti ndio magonjwa yanaanza kujitokeza na kuwa na kasi katika mwili baada ya kinga kukosa umahiri wa hali ya juu. Kwa hiyo sasa magonjwa ndio yanaokuja ili upate suluhisho au uweze kumsaidia muhusika lazima uwe na dawa yenye uwezo wa kuondoa changamoto zilioingia katika mwili na mwili ubakie kuwa salama. Ndio maana tulianza utaratibu kabla ya kusema kwenye vyombo tulifanya utaratibu takriban miaka kumi tunakusanya maoni kwenye wilaya husika kwenye vijiji husika ili baadaye watu watakaotembelea YouTube waone kile tulichokifanya hatukukurupuka tu kusema tuna uwezo fulani hapana tulitengeneza ushahidi wa kutosha lakini tulijiridhisha vya kutosha kuwa 4A9 ndio suluhisho ya mambo mengi. Ukienda e, kwenye YouTube ukiandika ushuhuda 4A9 utakutana na mtu alikuwa anasumbuliwa na sukari akatumia dawa maisha yake yakawa mazuri. Utakutana na mtu alikuwa anasumbuliwa na moyo alitumia 4A9 maisha yake yakawa mazuri. Utakutana na mtu ambaye kulikuwa kuna uvimbe kwenye tumbo maisha yake yakawa mazuri wakati tunakusanya tulikuwa tunatumia kamera na kuwahoji watu kwenye vijiji vyote vya bonde lote la Kilombero kwenye wilaya nne ukienda kwenye YouTube ukiandika ushuhuda wa dawa 4A9 utaona namna gani tulikuwa tunatembelea watu mashambani namna gani tulikuwa tunatembelea watu sokoni na sehemu zingine tukiwauliza wameitumia 4A9 kwa muda gani kwa tatizo gani na wao wakijibu kwa ufaswaha kwa hiyo 4A9 sio kwenye VVU tu hapana kwenye mambo mengi zaidi na ni kualike utembelee ukiandika kwenye mitandao au kwenye YouTube kwa lugha nyingine ukiandika kuishi bila VVU utaona lakini ukiandika ushuhuda wa dawa ya 4A9 utaona watu wengi wengi takriban wilaya nne tulikusanya maoni kila baada ya miaka mitatu tulikuwa tunapita na mwisho tulipita baada ya miaka miwili tukakusanya muda wa miaka kumi na moja kukusanya maoni na watu wako vizuri na wanalima na maisha yao yanakwenda vizuri zaidi. Naam, swali la pili. Swali la pili, anasema uh, kwa mtu ambaye anatumia dawa yako ya 4A9 lakini kwa wakati huo huo akawa anatumia dawa nyingine za hospitali, inawezekana? Na kama inawezekana nini kitatokea hapo? Hivyo vitu viwili hizo dawa mbili zinaweza zikaenda sambamba au italazimika aache dawa ya upande mmoja na ahamie kwenye dawa ya upande mwingine? Hata leo nilikuwa naongea na mtu mmoja ananiambia e, kwa jinsi alivyohamasika 
na kwa jinsi alivyopata ushuhuda kutoka e, baada aanze kutumia 4A9 inamlazimu kuona sasa anaweza kuhamisha mawazo kabisa kutoka hatua A kwenda hatua B. Kwa hiyo inawezekana ukaacha kutumia dawa fulani ukatumia dawa nyingine. Lakini kwa watu wanaoishi na vivio wanahitaji kuwa makini zaidi kwa sababu unapokula e, karanga au dawa hizo ambazo tumezipachika jina kuwa karanga maana yake unaanza utaratibu mpya unaacha utaratibu wa silia na ndio utaratibu kama brigadier Rupogo alivyoanzisha chombo hichi na alipopanga utaratibu huo na ndio ni uwasilia sio kitu cha ni uwasilia kwa unaishi na kinga mbadala badala ya kuwa na kinga yako sasa swali linakuja je naweza nikaacha hili nikafata hili lazima uendane na vipimo kwa mfano mtu ambaye anayekuja kwangu akatumia akaenda kupima akapata neno negative tunampa muda wa kutosha tunampa muda wa miezi mmoja e, tunampa muda wa miezi miwili tunampa muda wa miezi mitatu akijiridhisha kuwa yeye ni negative kwa vipimo ambavyo vipo katika taifa letu au nje ya taifa letu lakini kipimo kinachomuonesha kwa mtu huyu au anatakiwa kupima mtu wa vivyo ikimdhihirishia kuwa yeye ni negative ana hiari anaweza akaendelea kutumia kwa mahaba yake karanga au akaacha akatumia 4A9 lakini 4A9 na kikomo huwezi kula muda wote miaka yote hapana isipokuwa E, kama una kazi nyingi na una mambo mengi si vibaya kuimarisha mfumo wako wa kinga ili uwe madhubuti ukabiliane na changamoto zinaokukabili katika safari yako ya maisha. Kwa hiyo unaweza ukatumia 4A9 hata kama huna vivyo kwa uhakika wa kuimarisha kinga yako ili ujiepushe na malaria na vitu vinginevyo na maisha yako yakawa rafiki. Kwa hiyo ni uhuru wa mtu kuchagua lakini umakini unatakiwa na uongozi wa vipimo uwe mbele yako kwa kile unachokiamua. Naam. Uh, kuna mtazamaji anataka kufahamu uh, bei ya hii dawa mpaka dozi inakuja kukamilika. Je, bei yake ni shilingi ngapi na anataka pia kufahamu kama hii dawa inaweza kusafirishwa nje ya nchi kwa watazamaji ambao wako nje ya nchi lakini wanatamani kujipatia dawa ya 4.9. Je, inaweza ikawafikia? Okay ni, ni, ni kushukuru kwa swali zuri mtu anataka kujua bei ya dawa ya 4A9 ili aweze kuichukua au aweze kuyagiza akiwa yuko nje ya nchi au akiwa ndani ya Tanzania ni namna gani anaweza akajua gharama ili aweze kuchukua Swala la gharama linatokana na kesi husika kwa sababu so 4A9 ni leo kitizama hivyo vyeti sio vya watu wa HIV ni watu wa tatizo la ini kwa hiyo inatokana na ufanisi au inatokana kwa lugha nyingine na kesi husika. Kwa hiyo tutapopata kesi ya muhusika tunaweza tukamuelekeza ili upate tija ya kutosha unatakiwa utumie kiwango gani na gharama yake itakuwa kiasi gani. Hilo ni jambo ambalo linatokana na muhusika. Hauwezi kuweka bei elekezi kwa sababu 4A9 inakwenda kwenye matawi mengi zaidi anatumia mtu mwenye tatizo laini kama hivyo tumepata ushuhuda wa watu waini wanatumia ni matatizo ya sukari wanatumia ni tatizo ya moyo na kadhalika leo ukitizama eh, kuna watu ambao wameshindwa gharama ya moyo uh, kwa maana kuweka betri kwenye moyo wamechajua zaidi ya milioni ishirini na kitu mzee mmoja amenambia kushughulikia tu ile pipe wamemgarimu milioni tisa lakini tumemhudumia haikufika takriban laki tatu imefika kwenye laki mbili na themanini. Kwa tunaonesha namna gani asili yetu ina unafuu, namna gani ina msaada mkubwa kuliko e, taaluma ya vyumba vya kisayansi. Kwa hiyo muhusika anaweza kupata tija ya kutosha zaidi kutokana na maelekezo yake au maelezo yake kwangu ndio tunaweza kumuelekeza kitu gani afanye na kwa gharama gani. Naam kuhusu uh, kuisafirisha uh, hili liko wazi na hata leo tumepeleka Uingereza uh, tuna watu wengi Marekani tuna watu wengi Israel kuna mtu mmoja Israel pale na wengineo wananifata wana tuna watu Germany tuna watu Sweden 
tuna watu mataifa mengi na tunapitia w ni tunapitia hapa DHL tunatuma mzigo pale na mzigo unakwenda na unamfikia muhusika na msika muhusika anatumia na anatutumia majibu mazuri katika safari ya maisha yake na tunazidi kupata e, picha pana zaidi kwa kwa mfano e, kuna vitu vingi naruhusiwa kuambiwa kuviweka wazi na wanaosema au wanaonitumia kutokana na zile changamoto ambazo wao zinawakuta kwenye safari yao ya maisha kwa kweli bila uoga siji mwamba fai kama walivyosema mwanasiasa lakini tuna kila sababu ya kusema tuna suluhisho la kutosha kabisa kutokana na kile ambacho tunachokifanya kuna watu wengi hasa Uingereza nio Marekani wao wametakiwa kufanywa upasuaji lakini kwa kutumia dawa ya 4A9 hawajapata kufanyiwa upasuaji na mambo yao yanakwenda vizuri na kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo swala la kupeleka dawa nchi za nje liko wazi na tunaendelea kupeleka na kila siku watu wanaendelea e, kututafuta ngumu zaidi nchi ilikuwa South Africa. South Africa walikuwa wanataka wapate uhakika e, mtengenezaji na kila kitu na tumelimaliza hilo South Africa. Kwa hiyo South Africa sasa kupeleka dawa ni rahisi kwetu kuliko mataifa mengine ambayo yalikuwa yanaleta e, vikwazo. Naam. Uh, Dokta kama tunaendelea kuna watazamaji pia wanapenda sana kufahamu mawasiliano yako. Kwa hiyo uh, tunaomba utaendelea kuwatajia nasi baadaye hapo tutaweka kwenye screen lakini ni vyema ukawa unaendelea kuwatajia wakati unatoa ufafanuzi au unajibu maswali. Uh, swali lingine kuna mtu anauliza kuhusu ukomo kwamba kila dawa ina ukomo wake. Ningine unaweza kutumia miezi miwili, wiki mbili, wiki sita. Vipi kuhusu dawa ya 4A9? Ukomo wake ni upi? Uh, tangia mtu pale anapoanza kutumia mpaka ambapo sasa nasema ugonjwa umeshatoka aache kutumia. E, ni kweli ukomo wa matumizi ya dawa. Lakini wanaotaka namba yangu na hapa ningeomba kidogo e, ili kuondoa sintofahamu Namba inokuwa rahisi kwangu ni 0752891947. Hii kwangu ni rahisi zaidi na itumike kunitumia vipimo au swali lolote kwa njia yote ile na muda mwingi inakuwa na mawasiliano ya internet kwa hiyo ni rahisi kuweza kupata taarifa na ni rahisi kuweza kujibu maswali ambayo ninaulizwa. Lakini ni toe ufafanuzi nina simu nyingi na na watu wengi na hata leo tu tumeupokea watu kutoka kutoka taifa la Uganda. Kwa hiyo inawezekana ukanipigia simu nikawa naongea na simu nyingine usidhani tumezarau ujumbe wako lakini unaweza ukanitumia ujumbe wa maandishi nikipata nafasi nikisoma naweza kukujibu ili uweze tuende pamoja kwa kile ambacho wewe kinakutafuta kwangu na unachofanya unitafute na mimi niweze kuende, kuenda na wewe pamoja juu ya jambo hilo. Kwa hiyo hilo ni jambo linawezekana. Na kuhusu swala la kikomo, ukomo. E, utaratibu wangu kuhusu ukomo una upana zaidi. Lakini dawa hii imekuwa maarufu sana kwa watu wenye vivio. Asilimia tisini wanaonitafuta ni watu wenye tatizo la upungufu wa kinga katika safari ya maisha yao. Ushauri wangu kwao anatumia dawa kwa utaratibu unaostahiki kwa maelekezo makini. Anapopata negative e, ndio maana tukaweka utaratibu kila baada ya wiki mgonjwa husika au mtumia dawa husika ni vyema akapima akaona safari yake imeishia wapi au kuna changamoto gani ili tuweze kumshauri kwa hiyo dozi ni mwezi mmoja na wiki mbili sasa tatizo kubwa linakuja ni kipato sio rafiki kuna mtu na ule tu ya kwenda sehemu husika inakuwa changamoto lakini kama ana kipato rafiki anatakiwa kupima kabla ajala dawa anatakiwa kupima baada ya wiki moja ili kuona safari yake ya wiki moja imemchukua muda gani 
na kitu gani kimeondoka. Kwa mfano leo ukienda YouTube ukiandika kuishi bila vivyo. Kuna mama e, ametumia dawa wiki moja mstari wake unamuonesha ni asilimia tisina nane umepata majibu stahiki. Lakini kuna mtu mmoja ni namba tatu katika wagonjwa ambao unaendelea kuwahudumia e, vipimo vyake vinatoa majibu tofauti tofauti. Na hili e, ni ni, ni zunguze kwa dada mmoja wa Uingereza aliniuliza e, ni kipimo gani sahihi kinachoweza kutoa majibu sahihi kwenye tatizo la VVU na kwa muda gani? Kwe, alikuja mtu mmoja aleta kipimo hichi hapa ambacho ni CHV amekinunua E, na akatumia kipimo hichi hapa na amevinunua akaweka mezani kwangu akiwa yeye na mkewe akaweka damu kwenye kipimo kimoja na kipimo kingine nazidi kutafsiri au kusherehesha dawa ina kikomo muda gani au muda gani unatakiwa utumie au muda gani utakiwi kutumia kwa usipati tabu ninarudi kwenye kusherehesha lakini kubwa zaidi nataka ni kuoneshe changamoto ya watu wa HIV. Na ukienda YouTube vitu hivi utaviona. Kwa sababu huwa na tabia ya kurekodi tukio usika ili kumsaidia mtu au mtu asije kusema mbona kitu fulani hakipo. Hapana. Kila jambo unalolifanya napenda kulirekodi ili liwe ushahidi itakapotokea kuulizwa kusiwe na tabu ya kutafuta jibu. Kipimo kimoja hichi kikasema mtu huyu negative kipimo kimoja hichi kikasema mtu huyu positive. Sasa hii ni kampuni moja na hii ni kampuni nyingine. Lakini vipimo vyote vinashughulika kutibu mtu mmoja au kutoa majibu ya mtu mmoja. Ushauri wangu kama kipato ni rafiki. Unatakiwa e, kuendelea kutafuta e, mashine ya viral road ili utizame ndani ya damu kuna kitu gani endelea kutafuta PCR kama wanavyosema wakubwa ujaribu kutazama kuna changamoto ipi ikiwa viral load haionekani ikiwa PCR haioneshi kwa wewe una tatizo lolote kipimo chochote kikisema wewe ni negative unatakiwa ukiamini na uendelee na maisha yako kwa sababu kipimo ulichopima kinaonesha changamoto ulokuwa nayo na jibu linaotoka linatoka kuwa wewe ni salama na hii itakusaidia katika harakati za fikra zako kuwa huru kifikra na unakwenda vizuri katika safari ya maisha yako kwa hiyo kupona haraka inategemea na damu ya muhusika e, na kutopona haraka inategemea damu ya muhusika lakini kikomo e, ni mwezi mmoja na wiki mbili lakini kwa mtumia dawa itakuwa haina kikomo kwa sababu mimi mwenyewe tayari msigwa na desturi kila inapofika saa mbili asubuhi au saa moja e, naomba watu wa karibu yangu wanantengenezea 489 na inapofika saa kumi huwa napenda kunywa 45 au 489 kwa sababu ya kuendelea kuimarisha afya yangu na kuendelea kuwa vizuri sikumbuki e, ni mwaka gani niliumwa malaria au niliumwa ugonjwa ulinishughulisha kwa sababu kila kukicha naimarisha mfumo wa kinga yangu kwa hiyo mtu yote anaweza akaitumia ili kujikinga na maradhi ambayo yatamtenza nguvu au yatamchelewesha kwenye safari yake ya maisha naam doktor kuna 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 mtazamaji hapa anataka kufahamu endapo akatumia dawa ya 489 kwamba alikuwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi akatumia dawa hii akapona je ugonjwa unaweza kumrudia tena endapo ataenda labda kushiriki tendo la ndoa na mtu mwenye maambukizi ya ukimwi au inakuwa ndio kinga ya milele kwamba hawezi tena kuja kupata ugonjwa nimshukuru ni kwa swali nzuri e, hata ukiumwa malaria ukiumwa na mbu utapata malaria kwa hiyo unapokuwa na changamoto ukapata bahati nzuri au ukapata mafanikio changamoto ile ikakuondoka katika mwili wako unachotakuwa unachotakiwa kufanya ni kujitambua na kumtambua mwenzako kwa maana ya kuchukua tahadhari ili nawe usiwe miongoni mwa mtu mwenye changamoto ili uweze kuwa mahiri katika safari yako ya maisha gharama zinapanda e, siwezi kusema ni hospitali gani e, hata watu fulani vipimo vinazidi kuwa ni gharama kwa hiyo gharama za dawa baadaye zinaweza zikawa ni shida lakini gharama ya vipimo ni shida lakini vile vile kusumbuka tu kisaikolojia 
kuwa wewe ni mgonjwa hilo nalo ni changamoto kwa hiyo kuchukua tahadhari kama alivyosema comrade mmoja kuishi bila ukimwi inawezekana nilivyomuelewa mimi nilivyomuelewa mimi ni wewe kujichunga na kumchunga mwenzako ili usipate au usipate aina ya pili ya maambukizi na ukawa salama zaidi na maisha yako yakaenda vizuri kwa hiyo umakini katika safari ya maisha sio kwenye HIV tu hapana hiso kinga e, tukimaliza ndoto yetu ya pili tutaanzisha utaratibu mwingine wa kinga lakini kwa sasa bado tunapambania kuitengeneza ndoto yetu au kuikamilisha ndoto yetu baada ya hapo tutakwenda kwa FNA ni haiwezi kuwa kinga lakini inaweza ikawa ni msaada mkubwa zaidi kumfanya mtu asiwe na maradhi nyemelezi kwa sababu kinga zake zitakuwa madhubuti na kinga zikiwa madhubuti utakuwa imara kwa maana hiyo utalitumikia taifa lako utajitumikia utatumikia familia yako na kila kitu kitakuwa kizuri kwako vipimo viko vingi sana daktari vya ugonjwa wa ukimwi au HIV sasa kuna mtazamaji anataka kufahamu endapo atatumia dawa yako ya 4A9 ni kipimo gani ambacho kitatumika kumuonesha kwamba virusi vimekwisha kabisa mwili wako Vipimo ninavyovijua mimi e, ni takriban zaidi ya kumi na mbili na hata wewe unaweza ukaingia kwenye Google ukiandika tu ni rahisi kuviona vipimo hivyo na viko tofauti tofauti ushauri wangu kwa muhusika au kwa mgonjwa husika mimi sina tabu na kipimo chochote kile isipokuwa nina tabu na watu wasiotaka E, kutafakari kwa kina zaidi. Kwa mfano kampuni hii hapa ambayo huyu rafiki yangu au ndugu yangu amepima ameniletea kipimo hichi ambacho nimekionesha kila kitu chake kiko humu, kiko sawa. Kwa mfano kipimo hichi kila kitu chake kiko sawa. Lakini unaweza ukakuta boxi, e, boxi la kipimo cha HIV. Kipimo kina tarehe yake. Maji ina tarehe yake boxi ina tarehe yake pamba ina tarehe yake kama haukuwa makini unaweza ukafurahia majibu ya negative kumbe wewe sio negative unaweza ukafurahia majibu au kauzunika kwa kuwa positive kumbe wewe sio positive ushauri wangu kipimo kiwe stahiki au kiwe kipimo sawa ili uweze kupima nami ningeshauri na nimshukuru sana e, mtu wa mahesabu wa serikali ya watu wa Zanzibar wakati anafanya kazi yake alikutana na changamoto hiyo wakati anawakilisha mada yake e, kuni rais wao wa Zanzibar aliwahi kusema e, kuna vipimo vinauzwa vinatolewa hospitali vimeisha muda wake ni nimenukuu kutoka kwa mkaguzi wa hesabu ya serikali ya watu wa Zanzibar lakini alilaumiwa na baadhi ya watu hayo usiyasemi inamaanisha kuna baadhi ya sehemu kuna vipimo vimeondokana na muda wake kama hivyo ndivyo ushauri wangu si vibaya kutaka kujua kipimo unachopimwa kiko salama kwa kiwango gani hata kwa kujua tu tarehe zile hata kama inaweza ikawa ni ugumu lakini ukiongea naye kwa lugha nzuri inawezekana akakupa ukasoma ukajiridhisha na majibu utakayopata yanaweza yakawa ni msaada kwako au yanaweza akakondolea hofu kutokana na changamoto. Kwa hiyo TR msigo hana tofauti au hana question na kitu chochote. Question yake ni moja tu. Kwa nini upime kwenye kipimo chenye tarehe zaidi ya tatu wakati kimetoka kwenye kampuni moja? Kwa nini usipime kwenye kampu, kwenye kipimo kinachotoka kwenye kampuni ambayo inaweka kila kitu kinakuwa sawa sawa hiyo ndio kwangu au ndio ushauri wangu kwa watu ambao wao wanataka kujua uhalisia au changamoto ya vipimo naam kuna mtazamaji anataka kufahamu kiini cha dawa hii cha dawa hii kabla haijaanza kutumika anataka kufahamu utafiti wake ulifanyika eneo gani na ni watu wangapi ambao walitumiwa kama sampo kwenye utafiti na vipimo vikaonyesha kweli wamefanikiwa kupona maambukizi ya vipimo kwanza unaposema eh, kwanza uruhusiwe kusema yote unayajua kwa mtu mwenye akili madhubuti au mwenye matumizi ya akili madhubuti hawezi kusema yote anayoyajua lakini pili tafiti ni kutafuta 
e, unatafuta maana yake unatafakari na unaeleza namna gani ulivyotafakari na namna gani ulivyopata kile ulichokitafakari sasa kinachotakiwa kufanya ni kitu kimoja muhimu zaidi kitu cha kwanza kwanza dawa unayoitoa ni salama kwa kiwango gani katika matumizi ya mwanadamu na hapa ni seme kidogo na niwashukuru e, kwa dhati kabisa wizara ya afya kwa kuchukua hatua madhubuti wakati sisi tunapambana kutafuta suluhisho kulikuwa hakuna sheria ya kuzitambua dawa za ndani au zinaotengenezwa na wadau wa ndani au watafiti wa ndani ilikuwa hakuna lakini wamepigana e, hatimaye kapatikana sheria ya kuzitambua dawa ikatulazimu tuanze utaratibu upya wa kupima dawa husika baada ya kupima dawa husika kinachotakiwa sasa ni kuisajili kwa maana mfumo uitambue kuwa tuna dawa fulani kwa hiyo ni washauri kabla sijajibu swali hili wale watu ambao dawa zao hazijasajiliwa wachukue fursa hiyo ya kuanza kutaratibu wa kusajili dawa hizo e, baada ya kuzipima kuonekana ni salama wazisajili ili liwe huru kutumika na kuondoa hofu na kuwa salama zaidi katika matumizi ya mwanadamu sisi tulizindua dawa yetu e, Zanzibar pale e, uwanja wa Jitimai nilialikwa kutoa ufafanuzi zilikuwa nchi takribani kama kumi hivi e, baada ya hapo tulikwenda Ifakara sehemu moja inaitwa Kibaoni tulianza na watu ishirini e, tukatengeneza hadi tukafikia watu zaidi ya elfu moja tulipoanza kukusanya maoni ndio tulipoanza kuona hapa tunaweza tukakamilisha kile tunachokitaka na tukawa tunawapa wizara husika kila ninapokusanya maoni ya watu tofauti tofauti tulikuwa tunawakabidhi ili wajue historia ni ipi na watu gani wamepata mafanikio lakini kubwa zaidi ilikuwa ni nukta mbili muhimu nukta ya kwanza ilikuwa ni kubadilisha mtazamo kubadilisha mtazamo wa watu kuwa kuna mambo hayawezekani kumbe yanawezekana hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza lakini nukta ya pili ni kuonesha kuwa asili yetu ina uwezo mzuri wa kutatua changamoto yetu na kila kitu kikawa vizuri zaidi lakini unaweza kwenda YouTube ukaandika ushuhuda wa dawa ya 4A9 utaona watu wengi na sehemu nyingi ambazo nimefika Kilombola, Wapi, Mgeta, Chita na Mawala kote huko tulikuwa tunakwenda kukusanya maoni kwa idadi ni ya watu wengi sana ambayo tuliwa tuliwahudumia na sasa tumeandaa utaratibu mpya kwa niaba ya kufundisha kwa vielelezo tumeanza na sasa tuko kwenye watu tatu nafikiri e, lengo letu tufikie watu e, e, elfu moja baada ya watu elfu moja tutaanza utaratibu wa kuanzisha hospitali sasa sio clinic tutaanza utaratibu wa kuanzisha hospitali baada ya kufikia watu elfu moja kwa utaratibu wa namba e, utaratibu wa namba e, kwa mfano namba kumi na moja anayekwenda YouTube kufuatilia ataona namba kumi na moja amepona kwa muda gani na amepima kila baada ya muda gani kipimo chake kilikuwa wapi na kila baada ya wiki hali yake imekuwaje na akafikia katika lengo ambalo yeye anakusudia au mtu mwingine akaondokana na mawazo hayo. Kwa hiyo namba ni kubwa lakini kwa sasa tuendelea kubadilisha utaratibu ili tuende na utaratibu ambao utaisaidia Afrika ya Mashariki sio Tanzania tena. Uh, kuna mtazamaji anasema yeye ameshakutana na waganga wa kienyeji na akamwambia kwamba wana uwezo wa kumpa dawa itakayoponya virusi vya ukimwi. Nataka kufahamu utofauti wa dawa yako na utofauti wa dawa ambazo zimekuwa zikitolewa na waganga wa kienyeji wale wanaopiga manyanga na kufanya lambi. Ni upi au ni kitu ambacho kinaenda sambamba? <laughs> eh ni, ni, ni kwa swali zuri. E, anataka utofauti wa TR msigwa na utofauti wa watu wanaopiga manyanga au wanapiga ramli. Ramli kwanza ni lugha ya Kiarabu, tafsiri yake au maana yake ni elimu dhani, e, yani ni, ni elimu ya kubahatisha. Kwa hiyo unaposema mpiga Ramli maana yake anafanya vitu ambavyo havina uhakika. 
Unaposema mganga wa kienyeji bado unamfanya una hana maana yote maana yake ni mtu anaofanya vitu pasipo kuwa na uhakika wa kile anachokifanya. Unaposema mganga wa kienyeji maana yake ni hilo ni hiyo. Au unatakiwa kusema e, mtu anayetumia dawa ambayo haikuchanganywa na kemiko ni dawa iko kwenye uasili wake ndio inaitwa dawa asilia. Kwa hiyo tofauti kwanza ya kusherehesha hilo ili mtu aweze kuelewa. Tiara msigwa ni mtafiti na mvumbuzi wa dawa ya 4 Kwa hiyo hatukutani kwenye mambo ya minyanga wala mambo ya maombi au mambo mengine sisi tumefanya research kwa kuwauliza watu na kusibitisha kile tulichokuwa tunafanya na hatimaye tukaibuka au tukasibitishia nchi yetu kuwa jambo hili linawezekana na kupitia hili na nimekuwa nikikutana na wataalamu wengi wa wizara na mataasisi mengi kutokana na maswali wanaoniuliza na hatimaye kwa kweli ni sema wazi ni sema wazi kuna uchache mkubwa sana wa taaluma katika taifa letu kwa mtazamo wangu kwa sababu nimekutana na taasisi nyingi za taifa hili bado unaona kabisa kuna changamoto kubwa sana lakini niendelee kusema kwa mara nyingine wizara imefanya kazi kubwa sana na kama watapanua wigo pana zaidi Tanzania hatuna sababu ya kuomba dawa au kuagiza dawa maradhi yatapata suluhisho kutumia taaluma zetu kubwa zaidi kuelimisha watu ambao wanaitwa waganga wa kienyeji au waganga wa minyanga wanaweza wakawa na kitu kizuri wanacho lakini njia wanazotumia zikawa sio bora wakaingia kwenye utaratibu mzuri na wakajenga heshima kubwa katika taifa lao na kwenye kazi yao kama alivyojenga TR Msigwa leo na nchi zaidi ya ishirini wanatumia mawazo yangu fikra yangu kuondoa changamoto zinawakabili kwenye safari yao ya maisha. Ya. Yeah. Uh, Dr. kuna swali lingine kutoka kwa msikilizaji. Yeye anataka kufahamu. Anasema alitarajia sana kuona serikali inakushika mkono labda na kutangaza hiyo dawa kwa sababu yenyewe ndio yenye mamlaka. Sasa nataka kufahamu ni kivipi uliishirikisha serikali na baada ya kuishirikisha kama ni ndio majibu ya serikali yalikuwa ni yapi mpaka leo umeamua kuita vyombo vya habari na kuitangaza hii dawa eh, kwanza kwanza nimshukuru ni nimshukuru kwa kuniuliza swali ambayo kidogo limenichekesha na limenifurahisha eh, kutokana na swali lilivyokuwa serikali imekushika mkono kiasi gani anataka kujua au kwa nini serikali haikushiki mkono kiasi gani anataka kujua mimi nafikiri yeye ni mtanzania yuko huru e, kuongea na kiongozi yoyote ndani ya taifa letu na kumwambia mtanzania mwenzake ambao ni kiongozi aiza waziri au rais e, bwana kuna mtu mmoja anaitwa msigwa anasema ana dawa yenye uwezo huu je mawazo yenu au kwa nini amumshiki mkono anaweza akapata jibu zuri zaidi lakini mimi naweza nikamsaidia kitu kimoja au nikalifafanua kitu kimoja na ningeomba wa Tanzania e, ni wajibu wao wa Tanzania kulisaidia taifa lao usikai unatarajia wewe usaidiwe lakini jenga tabia ya wewe kulisaidia taifa lako mimi nimeeleza harakati zangu nilizofanya kwanza nimefuata taratibu ya kuipimisha dawa pili nimefuata taratibu ya kusajili dawa tatu e, naitangaza dawa kwa sababu kuna sheria ya kutangaza dawa ile ambayo imesajiliwa unakata kibali laki moja na nusu ukishakata kibali kile unaitangaza dawa yako kwenye vyombo vya habari leo ni siku ya mimi kujibu maswali ya, yangu maswali ninaulizwa na wadau tafauti tafauti uh, kuna 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 watu wanaoji kwamba kwa yule mgonjwa ambaye iko serious kwa sababu umegusa uh, HIV na wagonjwa wao wapo na wanakizama kwa sasa hivi anaweza moja kwa moja kutumia hii dawa au akatumia hii dawa nyingine za hospitali ARV ndio akaja akatumia hii ya asili anauliza 
sawa tutakujibu kidogo kama dakika tatu ile tutakujibu Okay. Kabla kabla ya swali lako nilikuwa sijamaliza kulijibu swali hili ambalo nimeulizwa na, na ndugu yangu hapa kuhusu serikali ina msaada gani kwako na kwa nini serikali isikushike mkono Mimi nafikiri kila mtanzania ana haki ya kuiuliza serikali kwa sababu serikali E, inapokea maoni na inafanya kile chochote. Sema angeniambia au angeniuliza jitihada zako e, ni zipi kwenye kutaka ushikwe mkono au ulifanyaje katika upande wa serikali? Mimi nimeeleza wazi sana kwenye vyombo vingi vya habari nimealikwa kwenye TV nyingi na naeleza wazi na mimi kila nilipokuwa namaliza tukio moja nilikuwa nawakilisha serikalini lakini tulishindwana au nilisema ili jambo siwezi kuendelea nukta ilikuwa ni moja tu mtazamaji unaonisikiliza nilialikwa kwenye chombo kikubwa hapa nchini cha habari nilikuwa mimi na mkurugenzi wa taasisi ya utafiti nchini na ukienda YouTube utaona mazungumzo yetu mimi na yeye na hata aliponialika katika mazungumzo yetu mimi na yeye wao wanasema e bwana sisi tunakubali lakini tupe sisi e, dawa sisi ndio tuifanyie utafiti nami nawaambia utafiti ni kutafuta na kitu kimeshapatikana kwa nini nikupe wewe mimi niwe nyuma yako na wao wakasema live kabisa tena niwarekodi wakasema e, asilimia hamsini hawakubaliani na hili Ndiyo maana nikaamua rasmi kumuomba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mfumo wa sera ubadilishwe. Haiwezekani nitafute kwa miaka zaidi ya kumi na kitu, alafu nikampelekee mtu kakaa anakunywa supu asubuhi jioni kwa kumuona yeye ndio profesa au ndio mtaalamu, alafu mimi nibaki mtazamaji kwa mtu mwenye matumizi sahihi ya akili haiwezekani na haitokuwa hivyo hata kidogo kwa hiyo tuliachania tuli hapo. Kwa hiyo kama watabadilisha sera na kama kuna utaratibu mwingine tunaweza kukaa mezani milango bado iko wazi msigwa bado yupo Mungu anampa uhai bado yupo mtu anaweza kaja lakini ukinambia wewe msigwa bwana dawa yako nipe mimi wewe kaa nyumbani mimi ndio mtaalamu e, na mimi pale pale nikawauliza nyie ni wataalamu kweli ukimwi mpaka leo na miaka arobaini ni kitu gani mmefanya? Jawabu walikupatikana. Na wakasema hakuna. Kwa hiyo 
e, nilimueleza kwa tunasubiri tunasubiri ufafanuzi wa mkuu wa nchi na bahati nzuri e, ukikata kibali unatangaza na wago, watu wakubwa hawataki kusema dawa imepatikana namuuliza nilimuuliza wakati namwandikia barua rais kama umevumbua kitu na kina uhakika na uhalisia kwa nini usiseme kimewezekana kwa sababu ya nani na kwa sababu ni ipi jibu hakuna kwa anaotaka serikali imefanya nini lakini nipata simu nyingi sana o oh, msigwa kwa nini uipe serikali sipati ma mambo ya maana na kutoka kwa watu nasikia vitu ambavyo vya kushangaza tu nataka mimi nitatumia nguvu ah sio tutatumia nguvu ni yako kwako sio tengeneze yako kama umesoma kwa nini usitengeneze dawa yako tatizo liko hapo tu ni ni busara nafikiri asitumiki vizuri lakini ubinafsi ndio mkubwa zaidi lakini tatu ni swala ambalo e, labda mtu angesema msigo sisi tunakupa kiasi fulani cha pesa tuuzie formula yako hiyo swala lingine lakini kusema tu mimi ndio profesa anafundisha watu nipe dawa yako huu ni utoto ambao siwezi kukubali kwa hiyo ni swali lako nimemaliza naomba swali lingine ili nikupe ufafanuzi swali lako naomba ni katika katika muda za swali kama hilo kwa yeah. wanawodi tatizo la la, la ukimwi ni tatizo la dunia na kama lengo ila imepatikana na inatafutwa kidunia kwa nini usijaribu pia kwenda nje kuna kutafuta msaada kwa ajili sasa msaada wa nini sasa <laughs> kama ndani okay nime a a ndani tukisema kuna changamoto tunakosea ndani hakuna changamoto mimi sijapata changamoto nisiwasemei uongo wa jamaa sijapata changamoto yoyote ile na na ili ningeweka Tanzania mlisikie kwa ufasaha zaidi naomba mnielewe vizuri mimi nilivyokuwa namaliza harakati zangu nilikuwa nawasiliana na husika sehemu husika wao wananijibu kwa barua kwa sababu nilikuwa nawaandikia barua bwana leo nimefikia hatua fulani nawapa barua na dispatch wana sign wananijibu kwa barua hii nilipomaliza kufuta mstari wa positive wao waliandika barua mimi ikawa kimvuli mimi na watu wa ukimu taki heads barua hiyo ninayo kama nitazama kwenye faili zangu ipo tunasubiri nemri sawa nemri wakanambia msigwa tupe sisi hiyo taaluma yako sisi tuifanyie utafiti sawa ndio utaratibu wao unaona mimi kwa sababu sikukubaliana na wao si ndio sikubaliani nao ndio maana nikasema tatizo liko hapa ni sera hata rais amesema wazi kabisa sera zirekebishwe nikamuomba rais e bwana dawa sisi tunayo lakini tatizo hapa ni sera sasa kutokana na majukumu yake au na kazi zake halijafanyiwa kazi na tukapata mrejesho lakini juzi juzi tu hapa nimekata kibali cha kutangazwa 4A9 wamenipa kibali wangekuwa na changamoto na mimi si wangenipa kibali cha kutangaza kwa sina na mimi sikuomba msaada kwa mtu yeyote so, nilikuwa nataka kupima akili yangu je naweza kuasisi kitu na nikakisimamia na kikawa kitu kikubwa duniani bila kuomba watu amekuja rais wa software kutoka Canada kaja paka hapa kashangaa kwa nini kuna mtu mwenye uwezo huu hapewi msaada tukaenda naye paka Nemri pale akastaajabu yali sema neno moja tu nyewe wa Afrika mwezi kuendelea maisha aliishia hapo tu na yeye ndo kanipa ka, 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 hela kuna watu wamechukulia nyumba pale Zanzibar so nikataa kwenda Amerika ni kwa mimi sitaki kwenda kwa nikafanye nini kwenye mabaridi huko mimi nitaendelea kukaa Tanzania na nitapambana Tanzania na kitaeleweka kwa hiyo ombi langu lilikuwa ni nukta mbili kwa rais wa jamhuri nukta ya kwanza sera ibadilishwe mtanzania akivumbua kitu chake na kiko salama akiwe huru isiwe akizungumza hivi mtu mwingine anasema hilo jambo aliwezekani hii swala la dunia ah, sasa sisi ni taifa huru ni taifa la kidemokrasi liko huru kwa nini tuende kuomba hii swala la kuomba mimi na marafiki wengi nje ningewaomba wangenisaidia sana sana lakini sitaki kuomba nataka nitengeneze kiwanda kikubwa ambacho kitakuwa kinatengeneza dawa zangu na dawa za waafrika wengine na kinasambaza bila kuomba msaada kutoka benki wala kutoka kwa mtu yoyote hii ndio dhamira yangu na ndoto yangu kwa hiyo 
na kwenda taratibu kidogo kidogo kaje wamekuja watu wengi msigwe bwana wewe unaela tutaka tuwekeze naambia nashukuru lakini bado sijafikia muda huo kwa hiyo nafika zangu mimi ni mbili mimi ni mkulima tunalima migazi kwetu Kigoma lakini na kazi yangu iko naamini muda si mrefu ndugu yangu eh, aina haja ngoja mimi nikupe hesabu ndogo sana Tanzania tuchukulie tuna watu laki moja wa HIV tusichukulie watu milioni tuchukulie watu laki moja tu e, tukiweza kuwafikia watu elfu sabini watu elfu sabini tu piga hesabu tutengeneze dawa tuwauzie dawa kila mmoja shilingi elfu tano hebu piga hesabu elfu tano mara elfu sabini ni shilingi ngapi kwa nini unaenda kwa mtu unaenda kuongea kiingereza na muomba laki haikatazwi kuomba kwa nini unaomba kwanza imani yangu ikataa inakataa kuomba imani yangu ya Kiislamu iruhusu kuomba kwa hiyo dhamira yangu ni kuhakikisha na ni mfano hata kwa hata kwa watoto wangu yani askai tu unajua mimi mama yangu ambaye nimeweka hapa A e, alikuwa an, anauza sambusa kwa ile biashara ya sambusa na mimi najua kukunja sambusa sana so ilikuwa ni msaada mkubwa kumsaidia kunja sambusa ndio imetufanya sisi tuwe hapa leo nilipo leo tiara msigwa. Kuna naamini kile kidogo nilichokuwa nacho nikakiendeleza kwa nidhamu nzuri naweza nikatimiza ndoto yangu na bila kwenda kwa mtu kumpigia magoti ya bwana na shida ya kitu fulani. Kwa hiyo ndio maana nasema kama baba hajui wajibu kwa mtoto, mtoto ana wajibu kwa baba yake. Hili ni jambo muhimu sana. Naam, swali lingine. niliandika niliandika e, mtaala wa elimu <laughs> nchi na vituko niliandika mtaala wa elimu nikaenda nikaenda kwa ofisi fulani nitahitaji wakati wakasema ah tiara msigwa okay lakini sasa hii mtaala umetoka nchi gani nikaona ile ni tatizo lakini we, swala la kufundisha mimi kuna mtu mmoja pale simtaji jina ifakara tulianza naye nilimchukua kwenye kutoka kwenye swala la kinyozi alikuwa anafanya kazi ya kukata nywele e, nikamfundisha nikamtraini nikamtraini akawa mzungumzaji mzuri akawa maarufu ifakara e, na akawa mtu mkubwa sana akawa anaitwa kwenye hafla zote za serikali na akawa mimi nampa msaada anatoa misaada kipindi hicho lakini kilichofanyika ni nini kilichofanyika e, driver wake ambao gari nilimpa mimi ambao ni nayo sasa hivi anatembelea mwenzangu e, alifanya mikakati ya kutaka kupoteza uhai wangu sasa mimi sipendagi uongo katika maisha yangu driver aliyokuwa anamuendesha akanambia msigwa bwana una habari akaambia sina habari bwana kuna mkakati moja, mbili, tatu, nne ambao umeandaliwa namna gani wewe utapoteza maisha yako e, sasa una hakika akanambia na hakika ah. Okay. Mimi nikaenda Ifakara, nilifika Ifakara, nikamuita yule bwana, e bwana hebu njoo bwana. Nasikia kuna A B C D. Akashtuka. Nikamwambia driver njoo, driver sema mbele yako. Driver akasema, nikamwambia sasa ndugu yangu, wewe ulikuwa kinyozi, nimekutraini, nimekufundisha, nimekupa gari, nimekutangaza kwenye vyombo vya habari. Leo nataka kuniua. Hilo lilinisitisha kidogo, lakini sasa E, kutokana na hofu za watu siku moja nilipata hofu nikasema da e, nisije nikaanguka hafla hakuna kitachobaki nikamuita mtoto ambaye e, nimempa jina la mama yangu nikamwambia bwana sikiliza bwana 4A9 ni hii hapa inafanywa hivi 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 lakini huko mbele tunapokwenda inaweza likanijia wazo la kufundisha lakini kwa sasa wazo hilo au taaluma hiyo imebaki kwa asha tu ambaye ni jina la mama yangu si, si unagi hofu kulitaja hilo kwa sababu namuona hata kama akinidhuru atanidhuru kwa nidhamu zaidi kuliko mtu mwingine uh, Siara uliandika barua kwa rais Samia uh, ambayo yes. wakasaizi nadhani bado majibu yake hayapata 
endapo hata wakati huu ukapata nafasi ya kukutana na rais Samia ni nini utakachomweleza kuhusiana na utafiti wako huu wa dawa ya 4A9 kwanza kwanza nitafarijika kutana na nitakutana nimekutana na rais wengi wamenialika na mimi naamini atanialika tu kama si leo kesho kwa sababu kulu nimeshakwenda mara mbili nimealikwa na nalikwa baada ya kuatibu watu wengi wanakuja kuja hapa lakini wao ni watu kwa lugha ilozoeleka ni nyoka wanapopata ushuhuda huwa wanapeleka kwa wakubwa wakubwa wananita kitu cha kwanza nitakachomwambia rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania na ni mtu wa mitandao au watu wa mitandao wasikie hili nitamwambia Tanzania kuna vipaji vingi sana e, kwa hiyo e, itumike nafasi kubwa sana ya kuvithamini vipaji vya ndani na vipate nafasi kubwa ya kuliinua taifa letu. Hili ndio jambo ambalo mimi nitamwambia. Lakini kikubwa nitamsisitiza au nitamuomba e, kusimamia maagizo ya sera zibadilishwe. E, sera ndo kwa mtazamo wangu, sera ni changamoto kubwa sana. Lakini vile vile la mwisho nitakalomwambia e, si kuwezesha kumpa hela mtu. Hapana kumtengenezea mazingira rafiki mazuri ili watumie mazingira hayo waweze kuwa wana nafasi nzuri ili waweze kufanya kazi itolitangaza taifa lao na taifa lao liwe maarufu kwa mambo mengi sana leo ndatua mfano kuna dada mmoja kavunjika mguu kaenda kwa mtu ambaye hana taaluma ya kisayansi kafanya maarifa yake kuwekaweka miti yake pale mguu umerudi kuwa sawa lakini kutizama gharama ya nyonga ni gharama kubwa lakini mtu huyo akiwekiwa mazingira mazuri maana yake wanaopata ajali watachagua waende kwenye utaratibu wa kisayansi au waende kutibiwa huku kitu gani kina urahisi au wapi kuna unafuu zaidi akiwekwa muhogo atakaa miezi mingapi akitibiwa kiasili atakaa muda gani kwa atachagua bwana niende huku akienda huko kwake ni rahisi lakini nchi vile vile itapata tija ya kutosha naam naam kuna 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 hoja ipo mwanzoni yes. ulihusia kwamba hii dawa unaweza kutumia kama kinga hata kama au na sababu wanataka kujua tofauti kwa matumizi ukiamua kutumia kama kinga na Naomba nieleweke eh, kinga bado tu tuna formula ya kinga tayari hatuja hatujaitoa na hata nilikwambia msiwe mbona uleti dawa zingine usajini nikamwambia hii yenyewe bado sijafikia katika lengo ninachosema 4A9 hii hapa ukitumia kwa muda wa mwezi mmoja nina asilimia zaidi ya 120 unaweza ukapata kinga zaidi ya 120 au 200 katika mwili wakati tunafanya research siku tatu tulipima CD4 zikaongezeka 226 muimbili kwa hiyo ukiitumia kwa kuimarisha mfumo wa kinga utaondokana na maradhi mengi katika mwili wa mwanadamu nikatoa mfano mimi TR msigwa huwa namwambia wafanyakazi wenzangu e bwana saa kumi naomba 4A9 wanantengenezea kwenye kikombe changu hichi hapa na kunywa na kuondoa sintofahamu sijawahi kusikia nimeumwa malaria sijawahi kusikia nimeumwa kitu kingine na niko vizuri kwa sababu naimarisha mfumo wa kinga kwa unapozidisha kinga mwilini unaondoa maradhi kwa sababu unalifanya jeshi kuwa madhubuti kudhibiti kinachoingia hii sayansi yao wanasema ukipata hata mafua mwili unazalisha antibody kuja kupambana na kilichoingia sasa 4A9 inaimarisha kinga kinga zikiwa madhubuti zinaondoa haya yote yanaondoka leo kimtizama huyu mwetatizo e, ambao kakubali ushuhuda wake kuweka hadharani yeye alikuwa akienda haja ndogo mkojo unakuwa ni wanjano tup na kilo zinashuka kujikuna na kadhalika sawa lakini ametumia hali ile yote imeondoka maana yake ameongezea uimara mwili wake kuondoa changamoto zile kuwepo lakini kwa sababu ametumia kirutubisho imekwenda kusafisha damu leo ameenda hospitali na yeye ni mwanasayansi amepima amekuta negative alichoniahidi kasema nitaandika kitabu baada ya kumaliza dozi ya pili au nitasimama redioni 
kuzungumza changamoto iliyonikuta namna gani virus wanavyoingia kwenye mwili na wanapoanza kuonesha ishara na kupata mafanikio kwa sababu mimi nilikuwa siamini kama mtu akiwa positive anaweza akawa negative sasa bahati mbaya anaosema hakuna ufumbuzi akakutana na changamoto aka hofu kula karanga akasema ngojea ni mtafute msigo kwa inaonesha wanaowashawishi watu kula kumbe hata wao wanaokopa kuzila wanajua madhara yao kwa hiyo ni vizuri akisimama akawaeleza watanzania itawasaidia baadhi ya watanzania wasojiamini na wanaoamini watoto wengine kuliko watu wao hili linawezekana ndio maana akanipa vyeti vyake na akaandika kwa mkono wake kakapu na laptop yake akaandika akaniambia haya nimeridhia yatoke kuwa oma ya ini nimepona na hospitali na namba ya system ambayo ya historia ya hospitali yote kanipa kwa inawezekana swali lingine Mimi tiara msigwa e, nipo Dar es Salaam Magomeni. E, usalama e, kama unatokea Manzese ukishuka kituo cha basi usalama kuna sehemu inaitwa Mchichani kuna nyumba gorofa nne unapanda gorofa ya pili room namba mbili, sifuri mbili lakini unaweza ukanipigia sifuri saba, tano, mbili, nane, moja, tisini, arubena, saba. lakini nyumbani kwangu watu wengi hawataki nipataje lakini mimi sioni tatizo lolote kwa sababu namwamini sana Mungu kuna kijiofisi changu pale cha vyumba viwili kwa sababu kuna wakati mwingine naamka na kukutana na foleni nyumbani kwa hiyo kuwaweka barazani nikaona hapana nitengeneze e, vyumba viwili chumba kimoja kipana kwa niaba ya watu kukaa pale na mimi na chumba changu kwa hiyo anaweza kaja pale chumbani nikamsikiliza nikamhudumia nikamshauri maisha mengine yakaendelea. Kwa hiyo niko wazi na watu wote wenye maswali, wenye changamoto wananikuta hapa, tunashauriana, tunajibishana na kila kitu wanakwenda na maswali mengine yanaendelea. Naam. Kuna kuna wapo wanaohoji wana kwamba uh, licha ya ushuhuda ambao tunao kuweka karani uh, na taratibu kwa maswali kila baada ya muda. Lakini sio wote wanaojua wapo wanataka kufahamu kuhusiana na historia fupi ya hii dawa lakini kingine kwa nini kwa wakati huu ndio imeamua kutangazwa wakati shida hii ipo kwa na wapo wanaona uh, taasisi yako ilikuwepo kwa muda kwa nini sasa hivi kwa hivyo wapo nafikiri historia inaweza ikawapa kitu wanaohoji swali eh mtu hakatazi kufikiri na ni busara kuacha watu watafakari ili uweze kuona kinachoendelea ni nini mimi ningeweza kuanza huko nyuma kuzungumza kwa upana zaidi kwa sababu najua kwa muda mrefu lakini nilikuwa najiridhisha na bado sijafanya mimi na nguvu kubwa sana lakini kinachonikwamisha bado natengeneza system ya kuweza kumgundua adui yangu kabla yeye E, ajajua mimi nimemgundua nimefikia hatua fulani kuna jaribu kwenda taratibu kwa sababu unapoleta ufumbuzi unaua ufumbuzi uliokuepo kuna mtu kawekeza Uganda kiwanda zaidi ya dola milioni kadhaa ili watu waendelee kununua lazima kiwanda kizalishe unaposema unaleta dawa maana yake unaua e, mwekezaji wa dola zaidi ya bilioni kadhaa hawato kuacha usifikiri hilo hatulijui. Kwa hiyo tunakwenda taratibu huku tunatizama. Kwa hiyo kinachonichelewesha ni bado natengeneza mfumo wa system. Sasa hivi nimefikia sehemu ukianza we kuandaa wadu yako tunapata formation. Lakini bado hatujaridhika. Kwa so science inazidi kuwa pana zaidi. Kwa hiyo ulinzi ukiwa mzuri kwangu e, tuna, tunaweza kutumia ofisi ya Omani kutangaza. So lazima utangazie Tanzania. Tunaweza tukatumia South Africa kutangaza, tunaweza kutumia Mozambiki kutangaza. Kwa sababu 4A9 Zambia imegundulika ni dawa ya kuondoa tatizo la kansa ya utumbo. Na wao wananiomba kila siku niamie Zambia. 
lakini watu wako Kenya kila siku wanaomba niende Kenya. Wengine umeenda mbele zaidi kwa kama ni mtoto tutakupa wa Kenya. Kwa hiyo kila mtu ana njia zake lakini mimi nakwenda taratibu kwa sababu unajua ninachokifanya madhara yake na umakini wake duniani ni nini. Kwa hiyo nitapokuwa nimekamilisha mfumo wangu mzuri wa system nitawaambia wa Tanzania. Naweza nikawaambia nikiwa London, naweza nikawaambia nikiwa nchi yote. Sio paka Tanzania tu, hapana. Kwa sababu paka sasa hivi nina nchi zaidi ya thalathini ambao watu wanatumia sio mtu mmoja, zaidi ya watu kumi na wengine wazungu, wengine waswahili wanaoishi huko wanatumia dawa ya 49. Na wote wananialika. Leo wamenipa takwimu ya Uturuki. Uturuki watu zaidi ya milioni sitini, lakini watu wa HIV ni watu kumi. Lakini wameniomba niamie Uturuki nifanye kazi nao. Sasa kuna nchi zinaona umuhimu wa mtu fulani na kuna nchi inaona haina umuhimu wa nchi fulani. Kwa hiyo bado nawaambia hata wakotoka kuja kunichukua niende Marekani nikatana kwamba bado mimi natengeneza mfumo wangu. Mfumo ukikamilika naweza nikachagua nikiona e, bwana mkubwa bado anazidi kuvukua tuelewani tambe bwana wewe endelea kubaki haina haja ya kuvutana. Kwa sababu leo na watibu watu kutoka South Africa wanakuja kuchukua dawa. Watoka Zambia wanakuja kuchukua dawa. Nikamwambia leo nimepokea watu kutoka Uganda wanakuja kuchukua dawa. Napokea watu kutoka Kenya wanakuja kuchukua dawa. Na hii ni Afrika Mashariki kwa nini nisiende Kenya? Kwa nini nisiende Uganda? Kwa nini nisiende Arabuni napopenda kwenda huko Arabuni kukaa? Kwa hiyo bado tunatengeneza mfumo madhubuti. Mfumo madhubuti ukiwa imara tunaweza kuchagua. Lakini mimi naamini Tanzania e, bado ni nchi salama na bado nitaendelea kuwa vizuri zaidi. Na mimi nitakwenda Dodoma tarehe nane e, nataka nikawaombe wakubwa e, wanipe kibali nijibu sasa sio kwenye kama hivi nijibu kutumia TV live kama ni kibali kama nini na nitaenda hata ikulu kumuomba rais kama waziri ataninyima kibali basi nitampata rais kumuomba nijibu live kwenye TV maswali ya wanasayansi na maswali ya wasio kwa wanasayansi na nieleze bado sijaeleza 49 inaanzaje kufanya kazi na inatumia kitu gani na jaribu kutoa kidogo kidogo wakati ukifika itakuwa hivyo naam Kwanza kwanza nitoe shukrani zangu za dhati sana kwenye watu wa habari. So watu wa habari wamefanya sauti ya msigwa kuwa inasikika sehemu nyingi zaidi. Hilo ni la kwanza ningependa kuwashukuru wana habari lakini kila kukicha naendelea kumuomba Mungu anipe uma, umahiri zaidi na uwezo zaidi ili niweze kuwasaidia wa Tanzania wenzangu na wasio kuwa wa Tanzania wenzangu kutumia maarifa yangu kuwasaidia ndugu zangu hilo la kwanza lakini la pili ningetoa wito kwa vijana wa Kitanzania wasitumike kwa namna yoyote ile watumie maarifa yao watumie muda wao vizuri kujisaidia wao na kunisaidia taifa lao. Huu ni wito wangu kwa Watanzania wenzangu. Lakini jambo lingine tusikai tusiweki akili yetu kwenye boxi. Tutoke nje ya boxi. Tujifunze kwa nini e, kila kitu tunaenda kuchukua China. Kwa nini kila kitu tunaenda kuchukua Uturuki? Kwa nini tunaenda kuchukua Marekani? Tujifunze ili tuweze kuliishimisha taifa letu na kulifanya taifa letu liwe kimbilio la watu kutoka kila kona kuja kutafuta suluhisho la kiafya lakini suluhisho la kiuchumi kutokana na vile vinautengenezwa ndani ya Tanzania inawezekana kama mazingira yakiwa rafiki zaidi kwenye jamii husika nimalize kwa kumshukuru Mungu kwa kuniwezesha kuyasema haya kwa muda wote huu lakini e, ni vizuri zaidi ukatumia simu yangu ya mkononi e, ukiwa mwanachuoni ukiwa mwanasayansi ukiwa mtu wa kawaida tumia 0752891047 kuniuliza swali lolote na mimi kwa uwezo wa Mungu nitakujibu wakati wowote utakaoniuliza. Si vibaya ukairudia 
nane moja tisini arubai na saba ili ili hii ni namba yangu ya simu kwa wakati wote muda wote unaweza ukaniuliza ni malize tena kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuwapongeza watu wanaonifuatilia na wanaoniombea dua watu wengi wananiombea dua sana kutokana na kile ninachokifanya Mungu ibariki Afrika TRMsigo